السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بشتي ببنغلر دوريرو كاشير شوبريو درشوك سرطة بحيو بون أمرا أبارو أما دير نيومي تو آيو جونا أبنا دير كي آمون ترون جانا چي آج كي رأي جون هو چه إسلامي ناري روبستان با ناري مجدودا آشون ए पर्याय पर्व भित्तिक आलोचन विगत पर्व विभिन्न धर्म समाज नारी अवस्था सम्पर् उल्लेख कर आज के पर्व अपन रही है जहिलियातर दुर्भेद्य मानिसाई नारे ऊपर अत्याचारे की खड़घस्त नेमे एस नार अवस्था केमन छो से उपलब्धि करबाद प्राग्य आलोचक मंडल आलोचना थे आसन आज के आमंत्रण स्टूडियो तो जरा एस गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करार्जन तरह साथ ही परिचय करिए दी रही शेख अब्दुलजीन यूसुफ असलमकुम वरहमतुल्लाह रही शेख अहमदुल्ला असलमकुम वरहमतुल्लाह वरक रही शेख मुजफ्फर बीन महसिन सलमकुम वरहमतुल्लाह वरक और उपस्थापन जहांगीर आलम इसलाह सम्मानित दर्शक श्रोता जहिली जुग अर्थात नबी मुहम्मद सल्लाह अलहीसल्लम आगमने पूर्वे किंबा आगमने पर नबुआत प्राप्त पूर्व मुहूर्त पर्त युग के जहिली जुग हिसाब ऐतिहासिकरा शन कर आसन से ही समय नारी अवस्थान वस्था केमन छो से जानते चाहब ए पर्या प्रथम शेख अब्दुलजीन यूसुफ उल्लेख कर जन्म नित तक पिता के संबाद दिल पिता संबाद पे एम हो जितारे मुख कलो जित मन हत जान से विष पान विष पान कर ले जेमन मानसर आकृति परिवर्तन हो जाए मे जन्म कलो मुख मलिन मबुस्बी मानस समाज लुकिए थकत मानस समाज जितना हाटे बजारे दोकान पाटे जितना यही कारण बला मे सन्तान जन्म नहीं रेखे दीब ना मटीते पुते दीब तरह मन करत रेखे दिल अपमान सुनिश्चित और जो मटीते पुते दे बाल चले गल मे सतान जन्म ने तर मुख विवर्ण कलो कारण एवं तटीते पुते दी तो। रेखे दिल अपमान निश्चित एटे तरा मन करत तो। अवश्य वास्तवता रसुल सल्लाम एकाधिक हादिस प्रमाण पावा जाए सालामाइबने जौफी रजियाल्लाह तला 
যে ইনতালাক তো আখি আলম নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমি এবং আমার ভাই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকটে গেলাম জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ রসুলকে ইয়া রসুল আল্লাহ আমাদের মা মোলাইকা তাসেল রাহমা ও তাকরি জাইফা মানুষের সাথে সদাচরণ করতেন এবং মেহমানদের খাওয়াতেন ও তাফ আলো ও তাফ আলো আরও এরকম যত ভালো কাজ আছে এসব কাজগুলি আমার মা করতেন ও হালাকাত ফিল জাহেলিয়ে তবে আমার মা জাহেলিদের যুগেই মারা গেছেন আদ আলেকা না ফে ওহা সায়ন তার এই ভালো কাজগুলি কি তার কোনো উপকারে আসবে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন না এই ভালো কাজগুলি তার কোনো উপকারে আসবে না পরের বাক্যে উনি বলছেন যে ইন্নাহা ওয়া আদাত উখ তানলানা তবে আমার মা আর একটা কাজ করেছে আমার বোনকে জীবিত মাটিতে পুঁতে দিয়েছে ও আমার বোনটাকে যে আমার মা জীবিত মাটিতে পুঁতে দিয়েছেন তো ওই বোনটা কি আমার মায়ের কোনো উপকারে আসবে তখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন আল ওয়াইদাত আল মহদাতা ভিন্নার যারা মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে সেই ব্যক্তি এবং যাকে দেওয়া হয়েছে উভয়ই যাবে জাহান নামে তোমার মার এ উপকারে আসবে মানে তোমার মা জাহান নামে যাবে অত্র বিবরণ দ্বারা বোঝা যায় যে মানুষ তার বাচ্চাকে মাটিতে পুঁতে দিত মেয়েকে মাটিতে পুঁতে দিত ইবন ওমার রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন যা আয়স উবন আসেম এলা রসির সাল্লাম আয়স উবন আসেম রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকটে আসলেন এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল রসুল ও আত্ম থামা নিয়ে বানাতেন লি আমি নিজে হাতে আমার আটটি মেয়েকে মাটিতে পুঁতে দিয়েছি আল্লাহ সামাদ তখন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন তুমি তোমার প্রত্যেকটা মেয়ের জন্য একজন করে দাস আজাদ করো তুমি বললেন যে আনা সাহে বলে এবেল আমি হচ্ছে উঁটের মালিক তখন আল্লাহ রসুল বললেন যে তুমি যদি উঁটের মালিক হয়ে থাকো তাহলে প্রত্যেকটা মেয়ের পক্ষ থেকে একটা করে উঁট দান করো অত্র দুটি হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে সাহাবিগণও স্বীকৃতি দিয়েছেন যে তারা তাদের মেয়েকে মাটিতে পুঁতে দিয়েছে তার অতীতে যে কত ঘটনা ঘটেছে অত্র আয়াত এবং এ দুইটি হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে জাহেলেতের যুগে মানুষ নিজেই নিজের মেয়েদেরকে মাটিতে পুঁতে দিত এই তো জাহেলিয়াতের যুগে নারীদের আবারও আমরা ফিরে আসবো আপনার কাছে ইনশাআল্লাহ জিশায়েদ আহমদুল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে আসলে জাহেলি যুগে নারীর কি অবস্থান ছিল এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কিন্তু জাহেলি যুগ বললে আমরা পাশাপাশি আল জাহেলিয়াতুল উলা বললে ভালো হয় কারণ এখন যে যুগটা চলছে নারীর বিষয়ে যুগ বলবো না এখনকার যে সমাজ চলছে এটাও অনেকটা জাহেলি সমাজেরই আরেকটা প্রতিরূপ বলা যায় জাহেলি যুগে একটি অবিচার নারীর প্রতি করা হতো যেটা মোহতানামের কথা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে নারী হিসাবে জন্ম নেওয়াটাকেই সে সমাজে অপরাধ মনে করা হতো এবং সেজন্য জীবন্ত কবর দিয়ে দিত সেই মেয়েটির মা এবং বাবারাই পাশানের মতো এটা আসলে গোটা মানব জাতির ইতিহাসে শুরু থেকে এ পর্যন্ত শুধুমাত্র ওই ইসলাম পূর্ব যুগের যে সময়টা জাহেলি যুগ ওই যুগ ছাড়া আর পৃথিবীর ইতিহাসের কোনো সভ্যতায় মানুষকে এত নির্মম হতে আর শোনা যায় না আরেকটি বিষয় ছিল নারীর প্রতি অবিচার ওই যুগে সেটা হলো মিরাজ থেকে বঞ্চিত করা হতো তাদেরকে কোনো যদি জীবিত রাখাও হতো তো তাদেরকে পরিত্যক্ত কোনো সম্পত্তি থেকে দেওয়া হতো না স্পষ্টভাবে তখন তারা বলতো লা ইয়ারেথেনা ইল্লা মাই ইয়াহমিলুস সেইফ যে ব্যক্তি তরবারি উঠাইতে সক্ষম সেই শুধুমাত্র আমাদের মিরাজ পাবে বা উত্তরাধিকার পাবে অর্থাৎ ছেলেরাই শুধু উত্তরাধিকার পাবে আর নারীদের প্রতি ব্রঞ্চনার অনেকগুলো নজির আমরা খুঁজে খুঁজে বের করতে পারবো কিন্তু ওই জীবন্ত কবর দেওয়া প্রসঙ্গে একটু বলতে হয় জীবন্ত কবর দেওয়া প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ সহি বুখারির ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতুল বারি তাল্লাম এবনাজুল আসকার রহমতুল্লাহ একটা ইতিহাস উল্লেখ করেছেন সেটা হলো এই যে কায়েস এবন আসেম আত্তামিমি এই ব্যক্তির সঙ্গে একবার যুদ্ধ হয় নমান এবদুল মঞ্জুর নামে আরেকটি লোকের সঙ্গে জাহেলি যুগে এই যুদ্ধে কায়েসের স্ত্রী কন্যা এদের সকলকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় নমান নিয়ে যাওয়ার পরে কায়েসের মেয়েকে সেই স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে এবং গ্রহণ করার পরে 
কায়েসের স্ত্রীকেও বন্দি করে রাখে একটা পর্যায়ে তাদের মধ্যে সোলাহ হলো সন্ধি হলো চুক্তি হলো হলে কায়েস আর তামিমি তার স্ত্রীকে ফেরত আনলো আর মেয়েকে ফেরত আনতে গেলে নমান বলল তোমার মেয়েকে হেয়ার দেয়া হলো স্বাধীনতা দেয়া হলো সে যদি যেতে চায় আমি ছেড়ে দেব কিন্তু মেয়ে গেল না ওই নমানকে পছন্দ করে তার কাছে থেকে গেল ফাতুল বাড়িতে আল্লাহ ইবনাজর আসকান আহমদুল্লাহ উল্লেখ করেন যে এরপর থেকেই শুরু হলো আদুল বানার সর্বপ্রথম সে তার স্ত্রীকে এসে বলল এরপর এই ঘটনার পরে যে এরপর থেকে আমার কোনো কন্যা সন্তান হলে তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে দিবে এরপর থেকে আস্তে 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 জাহেলি সমাজে এই জিনিসটা শুরু হলো জি ধন্যবাদ সূচনার এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কত নির্মম হলে ছোট্ট একটা তুচ্ছ একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে নারীর প্রতি এই আচরণ জাহেলি যুগে তারা করতো জি শেখ মুজাফফর বিন মহসিন ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা মাওলানা নবী ওয়াদা জাহেলি যুগে নারীদের উপরে নির্মম অত্যাচার করা হতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা হাদিস অবতারণ দেখে বোঝা যায় তিনি বলছেন ইন্নাল্লাহ হাররামা উকুকাল উম্মাহাত আল্লাহ মায়েদের অবাধ্যতা মায়ের অবাধ্যতাকে হারাম করেছেন কেন অবাধ্যতা এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করতে গিয়ে জাহেলি সমাজের নিয়ম চালু করেছে বিভিন্ন জাহেলি সমাজে কি কি অবস্থা ছিল বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে যখন পিতা মারা যেত তখন এক একজন পিতার দুইজন চারজন পাঁচজন অনেক স্ত্রী থাকত বাপ মারা গেলে ছেলেরা মাকে ভাগ করে নিত মানে ইয়ার মতন সম্পদের মতন সম্পদের মতো মায়েদের এই ইতিহাসের সাথে এই হাদিসটা মিলে যায় এখানে কিন্তু বাপের কথা বলা হয়নি উম্মা হাত বলা হয় কারণ হলো যে এত বড় বর্বরতা নারীদের উপরে মানে এটা জাহেলেদের যুগে পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় না দেখা যায় না তারপরে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একটা বলছেন ও আদাল বানাত জীবন্ত হত্যা করা হতো এটা যে মানে সমধিক প্রচলিত ছিল এই জন্য ইসলাম হারাম করে দিল জীবন্ত মেয়েকে হত্যা করা এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষ ঘটনার দিকে এই আলোচনার ধারাবাহিকতা নিয়ে যাচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা বিরতির দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা বিরতির পরে আবারও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সামনে আমাদের ধারাবাহিকতা নিয়ে উপস্থিত হব ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ হাশিম মাদানি আর আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় যারা হেদায়ত পেয়েছে তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা শুধুমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে দিনি বিধান বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও তার সাধারণ উদাহরণ পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিরতিকালীন সময়ের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আবারো ফিরে আসলাম আমাদের আলোচনার ধারাবাহিকতায় জাহেলি সমাজে নারীর অবস্থান এবং নারীর উপরে যে অত্যাচার অবিচার চলত তার বাস্তব দৃষ্টান্ত আমাদের আলোচক মণ্ডলী আপনাদের সামনে অত্যন্ত মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপন করতেছিলেন আমরা চলে যাচ্ছি শেখ মুজাফফর বিন মহসিনের কাছে উনি তার বাকি আলোচনা পূর্ণ করবেন ইনশাআল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই হাদিস প্রমাণ করে যে মা হিসাবেও এইভাবে ছেলে কর্তৃক নির্যাতিত হতো এটা অত্যন্ত জঘন্য আরেকটা বিষয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ওয়া ইদাল মাউদাতু সুইলা সুইলা বি আইয়ি যামবি কুতি কুতিলা যাকে জীবন্ত প্রথিত করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তোমাকে কেন হত্যা করা কোন অপরাধ তোমাকে হত্যা করা হয়েছে এইভাবে বোঝা যাচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিস পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানদণ্ড জি এই বর্ণনাই প্রমাণ করে জাহেলি যুগটা কত নিকৃষ্ট এবং কত জঘন্য ছিল জঘন্য আরো দুঃখজনক ব্যাপার হলো যে জাহেলি যুগে মদ এবং নারী আর একটা হলো গোত্র কেন্দ্রিক সমাজ এই তিনটা জিনিস সবচেয়ে বেশি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই হাদিসের মধ্যে এটাও নিষেধ করেছেন যত বেশি মানুষ গোত্র কেন্দ্রিক তত বেশি আত্মকেন্দ্রিক জি অবশ্যই গোত্র কেন্দ্রিক না হলে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয় না হয় না এজন্য মানে আল ওয়াহাদ শব্দটা আবার উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ কৃপণতাকে নিষেধ করেছেন মানুষ যত আত্মকেন্দ্রিক তত কৃপণ হয় আমি কথাটি এই জন্য এখানে উল্লেখ করলাম তিনটি বিষয় বেশি ছিল নারীর উপরে অত্যাচার নারীকে শুধু ভোগ করত নারীকে কিছু দিত না নারী বিতাড়িত হতো নারী মানুষের কাছে ঠাই পেত না ভোগ কর ছেড়ে দাও জাহেলি যুগে ছিল যার কারণে আল বিদায় ও নেহায় গ্রন্থের মধ্যে এসেছে যে একটা নারীকে চোদ্দ জন পুরুষ মিলে ধর্ষণ করেছে মানে হত্যা করেছে এইভাবেই নারী কোনো অপরাধ করলে তার প্রথম প্রতিদান ছিল চাবুক মেরে তার বদলা নেওয়া অভিযোগ দেওয়া মাত্রই নারীর কি অপরাধ অপরাধ সেটা কখনো বিশ্লেষণ করা হতো না যেমন জন্ম নেওয়াটাই অপরাধ এর মৌলিক কারণ ছিল ওই দা বুশির আহদম কেন সংবাদ দিলেই তার মুখটা কালো হয়ে যেত কেন কারণ নারী হলো নির্যাতনের পাত্র আমার মেয়ে যখন সমাজ করতে নির্যাতিত হবে অত্যাচার যখন করা হবে তখন আমি এই পীড়া সহ্য করতে পারব না এক দ্বিতীয়ত হলো যে মানুষ আমাকে ভৎসনা করবে নারীকে জন্ম দিয়েছে আজকেও কিন্তু সমভাবে এই কথা প্রচলিত ছেলে সন্তান জন্ম নিলে সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয় খুশি হয় মিষ্টি বিতরণ করা হয় আর মেয়ে সন্তান জন্ম হলে দেখা যায় যে ফর্ম দিলে সাক্ষাৎ হলে তখন কথাবার্তা হয় যে আমার তো কত সপ্তাহে বা ছয় মাস হলে একটা মেয়ে হয়েছে জানানো হয় না জন্ম হওয়ার সাথে সাথে হত্যা করা হচ্ছে জাহেলি যুগে আর আজকে জন্মের আগেই হত্যা করা হচ্ছে অবশ্যই হ্যাঁ এবং একটা জরিপে দেখা দিয়েছে সূক্ষ্ম একটি বিষয় আপনি আলোচনা এনেছেন জি ধন্যবাদ বলুন জি এখানে দেখা গেছে একটা জরিপে এখন নারী কম হয়ে গেছে পুরুষ বেশি হয়ে গেছে যেটা আমরা প্রথম পর্বে আলোচনা করছিলাম প্রায় কয়েক লক্ষ নারী পুরুষের তুলনায় কম হয়ে গেছে ভবিষ্যৎটা কি হবে এর মৌলিক কারণ হিসেবে ডাক্তার অন্বেষণ করেছে এটা যে যখনই নারী ভ্রমণ যখন মেয়ে সন্তান যখনই হয় কন্যা সন্তান যখন আসবে বোঝা যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ইনজুশন করে অপসারণ করা হচ্ছে নষ্ট করা হচ্ছে এইভাবে দেখা গেছে এখন কম ভবিষ্যতে বাড়বে নিঃসন্দেহে যখন নারী সন্তান কমে যাবে তখন মানে পুরুষ কমে যাবে নিঃসন্দেহে দেখা যাবে এক সময় নারীর সংখ্যা বেড়ে গেছে পুরুষ আর নেই কারণ নারী না হলে তো প্রোডাকশন প্রোডাকশন আসবে না 
নারীকেই হত্যা করা হচ্ছে দুঃখজনক ব্যাপার হলো যে ওই জাহেলিয়াতটা আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসছে নানা প্রক্রিয়ায় নানাভাবে নারীকে হত্যা করা হচ্ছে এবং সংখ্যা কমে দেওয়া হচ্ছে আপনার এই সূক্ষ্ম আলোচনার জন্য যে শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় জানতে পারছিলাম জাহেলিয়াতের যুগে নারীদের সাথে কি আচরণ করা হতো যা আয়াত এবং একাধিক হাদিস তা প্রমাণ করে শুধু তাদেরকে মাটিতে পুঁতে দেওয়া নয় তখনকার লোক নারীদেরকে নিজের অধীনে রাখত ইচ্ছা মতো মাটিতে পুঁতে দেওয়ার বিষয়টি যেমনভাবে সহি হাদিসে এসেছে তেমন তারা ইচ্ছা মতো রাখত সেটাও এসেছে আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আল ওয়দত আল মাহদত ফিন্নার যারা মেয়েকে মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে এবং যাদেরকে পুঁতে দেওয়া হচ্ছে উভয় জাহান নামে যাবে আরও একাধিক বর্ণনাতে বোঝা যায় যে জাহেলিদের যুগে এটা হতো আবহার রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন যে একজন মানুষ রাসুলের কাছে এসে বলল ইসলাম গ্রহণ করল বলল যে আল্লাহ রসুল আমার দশ জন স্ত্রী একজনের বর্ণনা এসে যে আল্লাহ রসুল আমার আটজন স্ত্রী আল্লাহ রসুল তাদেরকে বললেন যে ইখতারা আর বার মেনে হন না তুমি তার থেকে চারজনকে বাছাই করে নাও আর বাকিগুলি ছেড়ে দাও যে কয়েকজন সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং পারিবারিক বিষয়টি রাসুলের কাছে পেশ করেছেন তাতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম চারজনকে রেখে বাকিগুলি ছেড়ে দিতে বলেছেন এতে বোঝা যাচ্ছে যে নারীদের সাথে তারা শুধু মাটিতে পুঁতে দেওয়াটাই অন্যায় আচরণ করত না মানে ভোগ করার ব্যাপারও তারা যত খুশি যত খুশি তাদেরকে স্ত্রী হিসেবে রেখে তাদেরকে সময় মতো ত্যাগ করত সময় মতো গ্রহণ করত এটা মানে নারীদেরকে অপমান করার একটা বড় ধরনের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় হত্যাকারীও জাহান নামে যাবে আর যাকে হত্যা করা হলো সেও জাহান নামে যাবে তখন পর্যায় যখন এমন থাকে তখন এটা হয়েই যায় রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এখানে স্পষ্ট বলেছেন হাদিস এখানে আপনার সাথে যোগ করি সেটা হলো মূলত যারা মুশরেকদের সন্তান সব মত অনুযায়ী তারাও জান্নাতে যাবে তবে একটা পার্থক্য হলো যে এখানে যেমনভাবে হাদিসে আল কতল মাকতুল ফিন্নার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে শুধু বলে ও মারা হতো ইচ্ছার কারণে ইচ্ছা বলা হতো কিন্তু এই হাদিসের ব্যাখ্যায় যে কথা আসছে সেটা হলো যে এর সন্তানকে তিনি জাহান নামে বললেন কেন তো এও হয়তো জাহেলি যুগের মতো এটা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম জানতে পেতেন মহাদেশ খান এই কথাটা এসে বলেছেন শেষে এসে আমি আলোচনাটা দেখেছি যে একে জাহান নামে বলার কারণটা কি এত কোনো অপরাধ নেই ওই একই আচরণ কিন্তু এই মানে পিতার আচরণটা মাতার আচরণটা সে গ্রহণ করত বলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই কথাটা বলে দিয়েছেন তবে মূল কথা হলো এই মানে পরবর্তীর ঘটনা হলো এই যে যারা আওলাদুল মুশরেকিন मानुषारे स्पष्ट एम होते যে যাতে করে মানুষ আর এই কাজ না করে যেমন আল্লাহ তালা বিধান দিয়েছেন যে অলাকম ফিল কেশাসে হায় কেশাসে তোমাদের জীবন রয়েছে তো কেশাসের জীবন রয়েছে এটা কেমন করে হয় কেশাস মানেই তো আমি মেরেছি তাই আমি মারা গেলাম আমি একজনকে মেরেছি এই জন্য আমারও মরণ ঘটল তো কেশাসের জীবন বলা হলো কেন যখন এই ভয়টা মানুষের থেকে যাবে তখন সে এই পদক্ষেপ আমরা 
আর পরিস্থিতির কারণেই ছিল সামাজিক ভাবে আমারও জাহেলের ফিরে এসেছে হিসাবে ব্যবহার করা হতো প্রিয় দর্শক জাহেলিয়াদের যে প্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা শুনলেন আমাদের জাহেলি যুগে নারী সমাজের অবস্থা নির্যাতন এবং নিষ্পেষণের স্টিম রোলার তাদের উপর দিয়ে কেমন ভাবে চলেছে আসুন আমাদের ধারাবাহিক পর্বগুলো আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব পরপর ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথে থাকলে আপনারা আরো সম্মুখ উপলব্ধি করতে পারবেন এ পর্বের এখানেই সমাপ্তি টানছি সুবাহিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহম